Вітання! Мене звуть Денис Бігус, і це відео присвячене Олександру Дубінському. Вже як мінімум рік Дубінський, Портнов і інші любителі собачих ротів ведуть кампанію. Інформаційну атаку проти України взагалі та громадського сектору, зокрема. Продукуючи фейки і вкиди. Дубінський атакував Transparency International, Центр протидії корупції, слідство, схеми, а тиждень тому черга дісталась і нашої редакції, ну і особисто мене. Відповідати Дубінському я не збирався. На всі питання притомних людей щодо його накидів, відповіді у інтерв'ю, лінк під цим відео. А ще під цим відео є лінк на одне листування. Спеціально я його не шукав. Я навіть не знав про його існування. Але коли Дубінський розпочав інформаційну атаку проти Бігус.Інфо, цю атаку помітили наші підписники і згадали, що десь подібне вони вже бачили. Це листування повністю розкриває тему, як працює продукування фейків Дубінського. Певен, коли я закінчу цю розповідь, жодна притомна людина не просто не подасть Дубінському руки, а плюватиме йому в обличчя при зустрічі. Мої колеги наполягли, щоб це відео було стриманим. І я спробую. Але до того, як я почну, хочу сказати від себе особисто. До цих листів я вважав Дубінського хоч і дуже мерзенною, але людиною. Після – це не людина, це випорожнення. У листуванні йдеться про розробку і проведення інформаційної кампанії проти Революції Гідності. Кампанії, яку замовив і щедро оплачував соратник Януковича, міністр доходів і зборів Олександр Клименко. Управляв кампанією, судячи з листів, холдинг «Вєсті». І Дубінський створював і розкручував для них фейки і провокації, включно з найогиднішим інформаційним блюватинням – меседжем проститутки Майдана. Ви пам'ятаєте цю гидоту як текст «Вєстєй», але справжній ідеолог цього лайна – дехто з ім'ям Олександр Дубінський. Я розповім про те, скільки Дубінський заробив на своїх креативах. Рік тому нам всім було цікаво, хто оплачує любов його мами до швидкості. Ну, тепер я знаю. Покажу тексти його сюжетів з розмітками «Тут буде фотошоп», продажних експертів, спотворені новини. Дубінський працював на Клеменка у декількох напрямках і брався за все, що скажуть. І з такою ініціативою. Я, знаєте, розповім багато чого, але це все буде навіть не 5% того, що міститься у цих листах. Подивіться це відео, а потім скачайте архів і прочитайте все, щоб зрозуміти, як це працює. Якщо ви прибічник Революції Гідності, ви побачите, як працюють її вороги. А якщо навіть ні, то побачите, як ті, хто вдають ваших друзів, цинічно і свідомо годують вас лайно. Двадцять третє січня 2014 року. Журналіст один плюс один і продюсер програми Гроші Олександр Дубінський пише колонку про федералізацію дебілів. Це єдина публічна тоді позиція Олександра щодо Майдану, яку нам вдалося знайти. В ній він засуджує тітушок і не хоче терпіти владу, яка, цитую, трахає твою країну. А поза цією ширмою дехто Олександр Дубінський з одноіменної поштової скриньки розробляє і просуває фейкові меседжі про Майдан. Меседжі на замовлення саме тих, кого публічно засуджує. Лютий 2014 року. Майданівці входять до одного з офісів міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Клименко контролював Юнісон Банк та Холдинг Вєсті, що складається з кількох видань, радіо та телеканалу. Ділиться це все тільки з однією цілею – з цілею політичних преслідувань. Майданівці виносять з офісу комп'ютери. З більшості інформацію видалено, однак дещо вдається відновити. У травні 2014 року відновлюють і запаковують у архів листи з аккаунту весна384.gmail.com. Зі змісту листів і звернення Ольги Владіславовна найвірогідніше це одна з поштових скриньок Ольги Владиславівни Семченко голови і офіційної власниці холдингу «Вєсті», а також неофіційної дружини Олександра Клименка, людини з найближчого оточення Віктора Януковича. Бить багатим – це не преступлення. Листування охоплюють період у декілька місяців. Від грудня 2013 року, коли скриньку створили, до кінця лютого 2014-го, коли майданівці захопили офіс. Серед співрозмовників весни 384 – керівництво холдингу «Вєсті», журналісти, піарники, якісь аккаунти з Міністерства доходів і зборів, а також бізнес-структури близькі до Клименко. Та 
Абонент з адресою alexanderdubinsky.gmail.com Підписаний як Олександр Дубінський. Ця скринька досі є публічною поштою Дубінського, але так як ми говоримо про 13-й рік, то давайте знайдемо її в той період. І ось... 12-й рік Дубінський організовує круглий стіл за участю Олександра Клименка, до речі. Контакти – ця сама пошта. З контексту листів випливає, що абонент Дубінський давно і за багатьма напрямками співпрацює зі структурами Клименко. Переважно щодо медіапідтримки економічних та політичних інтересів партнера Януковича. Охопити це все у цьому відео ну, неможливо, тому читайте самі. Нас цікавить наступне. Коли Клименко та Вєсті задумують інформаційну кампанію з дискредитації Революції Гідності, до цього з ентузіазмом долучається і Дубінський. Роздають скандальні гроші Януковича, які не може знайти прокуратура. 20 грудня 13 року Олександр Дубінський надсилає лист «Предложення по інформаційній кампанії «Майдан меншинства». Це план з 20 заходів, які мають дискредитувати Майдан. План об'ємний, я не можу його зачитати повністю, але він містить меседжі для різних груп суспільства. Киян мають обурити, перенаправивши двірників прибирати Майдан. Меседж – пусть уже уїжджають, бо стала жити в грізі. На центральні телеканали добирають експертні коментарі про вигідність стосунків з Росією. Для західної аудиторії Дубінський пропонує формування меседжа «Українців не хочуть бачити в Європі і вважають людьми третього сорта», а також пропонує використовувати російські технології по дискредитації України в глазах росіян. Східні регіони будуть лякати неконкурентністю українських товарів у порівнянні з європейськими та економічним колапсом після асоціації. Спектр методів, якими мають просуватись меседжі, Широкий. Злам сайтів, інформаційні вкиди, фейкові ролики та псевдорозслідування про революцію та тодішніх лідерів опозиції. А якщо трохи напружитися, то й десятку можна заробити. У подальших листах план конкретизується. З'являються ціни. Про окремі розцінки буде в кінці цього відео, але загальна вартість плану складає півмільйона доларів. Плюс 100 тисяч на непередбачувані витрати. З цього всього 10% частка організатора, але там ще... Ну, дійдемо до розцінок, покажу. Однак, передусім, ми сконцентруємось на виробництві фейку «Проститутки Майдана». 23 грудня Дубінський надсилає лист «Єщо ідеї по дискредитації ОБОП» – це об'єднана опозиція. У листі посилання на Google документ який нині видалено. О півночі Ольга Владіславовна відповідає. Подумай, как использовать секс и наркотики на Майдане в любом исполнении, с учетом того, что завтра там работают проститутки, и они готовы на все, даже комментировать, и без проблем в наличии наркота. Запах травы завтра будет ощущаться уже. Я подумала, как по типу расизма в Украине и европейские женщины не пускают своих мужей в Украину из-за красивых женщин. Что-то в этом стиле. Майдан – это запах травы и разврат. Подумай, завтра встретимся по этому поводу. Не реалізовувати – не можна. 24 грудня Дубінський відповідає на цей лист. Я подумаю, у мене є чоловік, який зніме при необхідності все. Дайте контактні ліця, будемо з ними працювати. З цього листа починається історія найогиднішого фейку часів Майдану. Фейку, який, як покаже подальше листування, не хотів публікувати навіть головред вістей Ігор Гужва. Ні, ну, боровся Гужва рівно три хвилини, але він хоча б спробував. Дубінський же не просто не пручається. Він починає з ентузіазмом впроваджувати вказівку. Вже за дві години Дубінський надсилає лист по проституції. Привіт! У мене є скандальна журналістка Ярослава Коба, яка може підсняти точку з проститутками на Майдані і виложити в соцсіті ролик з нужними коментарями. Після цього ми його тиражнем новостями, типу, на Майдан вийшли працювати проститутки. Але треба все красиво обставити. Що пропоную? Через тих людей, які це організовують. Поставити там рядом великий бус, можна купити тисяч за 8-10 у Е грузовик. Кузов внутри минимально облагородить, сделать перегородку и вторые двери. Есть люди, которые сделают быстро. Кинуть матрасы и посадить шлюх, пусть их внутри 3-4 тусует. Они же могут продавать травку. Надо найти таких, которые смогут трусить и снимать себе клиентов сами. С окружной менты смогут взять, я думаю, и водить на точку. Шаг 1. Подснимаем, что на Майдане открылся передвижной бордель. Шаг 2. Звоним 
новым ментам, они его закрывают и дают оперативное видео всем каналам. С Майдана мы это напрямую не связываем. Даем месседж. Воспользовавшись большим скоплением людей, злоумышленники открыли. Но для того, чтобы народ это воспринял в правильном ключе, надо, чтобы на точке взяли пару реальных вуек. И показались синхронами. Приехал из Буска, стоял на Майдане, захотелось любви. Если мне дадут человека, который все организует по девочкам и их проинструктировали, то снять и вбросить в медиа мы сможем. На связи. А. В соседнем листе Дубинский звітує, как рухается загальный план и что там уже в работе. В работе на той момент пункты троллинг Майдану и провокации против Кличко. На этом мы зупинятись не будем, потому что просто часу не вистачить. Відповідь Ольги Владиславовны. Я уже по тебе скучаю. Подумай еще над девчонками, что они должны говорить и делать. И как можно это запулить на телеке. Мне важны и на СМИ. Я заинтересован в том, чтобы ты не разочаровывалась в моей работе, даже если я уезжаю. Дубинский в этот час готовится до отпуска. Все продумаю, постараюсь и по на СМИ тоже. Дай, пожалуйста, отмашку по всем остальным пунктам программы. Что делать, чтобы я задачил все необходимые цепочки? А. Я зазначу, что эти другие пункты – это разработка фейковых вкидов про лидеров объединенной оппозиции, ну, про которые будет ниже. Дубинский насылает новый лист по теме проституток. Я предлагаю, чтобы наши друзья, первое, повесили фото этих девочек на специализированные сайты. Два. Вывели этих девочек в народ, так чтобы их можно было увидеть в Доме профсоюза, в кафе рядом с Майданом. Журналистка едет на Майдан и находит этих девочек. По легенде она их видела раньше, когда снимала один из материалов про проституток. Заводит с ними общение, узнает, где они принимают клиентов и почем. Все это пишется на телефон или маленькую камеру. Затем видео появляется в ФБ с легендой, что завтра она попробует проникнуть в этот бордель. Возможно, попробуя туда устроиться. Завтра она дает всю информацию ТСН, берет их группу своего знакомого и он снимает себе одну из этих барышень. Это тоже фиксирует на видео. После этого вызывают милицию и смотрят, что будет. Ольга Владиславовна цікавится, чи будет цей материал в новинах на 1 плюс 1. Дубинский отвечает, гарантировать не можем, но все необходимое сделаем. Цены за створення и вкид фейку – 3 тысячи долларов съемки и раскрутки в Фейсбуке, 7,5 тысяч, если материал потрапить до новин плюсов, 15 тысяч долларов, если его передрукує иноземная пресса. За годину Дубинский насылает новый лист. Там же простіше у реализации задум. Идея за автобусом зникає, отпрацовывать тему будут просто на улице. Первое. Три-четыре девочки размещаются в кафе Гималаи. Киев, улица Крещатик, 23, либо Шато, Киев, Крещатик, 24. Второе. Двое-трое работают рядом с кафе напротив КМДА. Предлагаю мужчинам познакомиться и приятно провести время. Ну, тут я не спец, они сами знают, что мужикам говорить. Третье. В 18.00 к девочкам подходит журналистка с парнем. Они интересуются стоимостью услуг. Девочки называют цену 300 гривен классика, 100 минет. Говорят, что квартира в двух шагах от Майдана. Журналисты спрашивают, есть ли выбор. Получают ответ, что выбор есть и заходят в кафе на смотрины. Четвертое. Идут выбирать третью в зал кафе. Узнают условия, решают, что им никто не нравится и уходят. Пункты 3-4 фиксируем на мобильный телефон. В 18.30 в ФБ появляется этот кусочек видео с текстом. Сегодня мне сказали, что вместе с народом на Майдан вышли и проститутки. Были там, девочки действительно есть. Предлагают свои услуги в кафе рядом с КМДА. Цены революционные. Классический секс 300 гривен. Подскажите, кому принадлежит кафе, в котором они дислоцируются? Чей бордель? Цей лист аккаунт Ольги Владиславовны пересылает на несколько адрес, в частности, кому-то студийную ДФС, которую и очолює Клименко. А также пишет листа на почту Ультиматера 41, которой, за контекстом, найвірогідніше користується главный редактор вестей Игор Гужва. Игорь, это вчера сняли простые журналисты. Сегодня монтированная версия будет в Фейсбуке к 11-12 дня. В 16.00 девчонки опять выходят на Майдан. Точно где это будет, уточню позже. 
Их там потом и принимать менты будут. Надо нашу камеру, UBR и вести. Задача максимум. Подумай над реализацией. Есть выход на Евроньюз? Витповит Игоря така. ЮБР, я не уверен, что нужно туда привлекать, эффекта мало будет, а сразу весь замысел попали. А какие еще СМИ будут подключены? Не хотелось бы, чтобы только мы этим занимались. Может, пусть это УМХ делает? В тим через три хвилины остальные питания снимается. Игорь нацелая короткое «Сделаем». 26 грудня. Дубинский нацелая линк на YouTube. Вин, до речи, доси активный. На канале Ярослава Небесная выкладаны видео «Проститутки Майдана». Девочки, как я слышала. Мне нравится. Если окей, напиши мне смс, плиз. Буду в дороге. Я сразу дам отмашку на ФБ и запускаем процесс ТСН. Нацелающий цей линк пишет Дубинский. В очевидь, замовнику видео сподобалось, потому что за годину Дубинский нацелает еще один линк. Теперь уже на Facebook співробітниці программы «Гроші» Ярославы Коби, где выкладено те самое видео. Коба открыто зазначає, что это видео ее авторства. Голос на нем действительно належит журналісті. И смысл видео, и сопровождающий текст до него идентичны тому, что Дубинский обещал Ольге Владиславовне. Так, а давно стоим, где Наш сет Ваш майдан, только на час майдан, не знаю, где вы стоите, чем платите, Потом и сам Дубинский постит это видео у себя на Фейсбуке и насылает Ольге. Цей скрин с его сторонки мы сделали сейчас при подготовке материала. Декілька годин Ольга рассылает линк на видео разным телеканалам. Однако они не зацікавились, очевидно, коряво злипленным фейком. О 18-й Дубинский разрабатывает новый план. Если нет телеканала, вижу решение таким. Первое. Завтра менты по итогам статьи делают облаву и выходят на квартиру девочек. Второе. На квартире выявляют скрытые камеры, на которые фиксировались утехи. Третье. Менты делают присуху, на которой заявляют, что к ним обратился гражданин К, которого шантажировали после посещения притона. В результате рейда закрыта точка, изъято 100 часов видео, ведется поиск причастных. Потом видео вбрасывает через интернет ресурсы, так как создали легенду, откуда оно появилось. Для вестей искать проституток с адресами можно по таким сайтам. Любязно додает Александр, вказывая линки. Вести шукают. Вже в ночи Ольга штурхает Игоря. Де текст по девочкам? Зранку на сайте вестей з'являється той самый резонансный в наигрышем сенсе текст помыка проститутки с окружной перебрались на Майдан за подписом Вячеслава Варемия. Одночасно вести реализуют план Дубинского по облаве на квартире девок, чтобы подтягти телеканалы. МВС имитует обшуку в квартире неподалік Майдану, где за легендой размещается бордель. А потому что там никого нету. Потому что сейчас не роняют, там стоит. По той информации, что мы имеем сейчас, которая поступила и на которую мы сейчас отреагировали, это люди, люди, пришедшие с Майдана. Облава не просто постановка. Вона настолько погано сделана постановка, что журналист Азат Сафаров с пятого каналу, которого МВС запросило на этот репортаж, в тот же день пишет текст с нищевным описом этого театра. Нам начали звонить несколько раз и редакторам, и мне, журналистам, и милиционерам, и начали говорить о том, что они нашли неимоверное открытие, нашли какую-то квартиру, и вот сейчас все покажут. Уже когда мы начали подниматься, они нарешті нам сказали, что тут есть такой бордель в квартире, куда ходят майданевцы, и куда ходят люди из партии «Удар». На этом они наголошивали несколько раз. И тут открывают двери пани такого трохи летнего віку, вона была вся в таких е, особливих штучках, е, що видавали її за повію, і вона, не боячись камери, одразу така, ой, доброго дня, а ви прийшли, да, тут є майданівці, тут є е, ударівці, ну, заходьте, заходьте. Все це виглядало таким спектаклем, театром. Я вважаю, що це був такий собі дуже тупенький, е, дуже маніпулятивний і дуже такий радянський стиль е, промивки мозги. Телеканали гидуют ставить это в эфир, однако их примушают. Журналист Сергей Лещенко пишет. Керевництво каналу отримало вказівку от смотрящих за медиа, при Клименко и Захарченко, чтобы запускали новую тему про Евромайдан. 
Мовляв, по вії зі стрічками Євросоюзу розповідають, як до них стали масово ходити клієнти з Майдану. Про що тоді невідомо? Та це про те, що автор спецоперації «Простітутки на Майдані» Олександр Дубінський. А ще невідомо, що він і сам не задоволений якістю постановки з облавою. Дубінський надсилає листа по відео з квартир, в якому не приховує розчарування, але водночас намагається викрутити з ситуації максимум для подальшої, ще більшої чорнухи. Наскільки випливає з контексту, у Дубінського і Ольги є план почати вкидати якісь відео сексуального характеру, натякаючи, що вони нібито вилучені в борделях під час обшуку. Це довгий лист, але ну, я не уявляю, як його не процитувати повністю. Оля, по відео рейда ми вважаємо, що тиражувати це відео просто так. Так нельзя. По записи явно видно, что все происходящее имеет постановочный характер. Менты отработали вопрос, ну нет подходящих слов, да и хозяйка борделя ведет себя слишком уж неестественно. Я на протяжении двух дней объяснял Денису, как должны себя вести девочки, чтобы прятали лица, отбивались от камеры. Вообще просил его не предупреждать о захвате. По итогу получили постановку, которая будет также не негативно воспринято обществом, как и антимайдан. Тиражируя это видео, мы только создадим почву для критики милиции. Но в Палеве есть и позитив. Тема все-таки стала резонансной. Просто тут теперь надо разные целевые аудитории по-разному отрабатывать, критикуя ментов вместе с ОПО. Если такая критика возможна, я бы именно ее сделал информационным поводом. Менты облажались взятием борделя. Хотели сделать показуху, но не сумели. Но проблема при этом не исчезла. Борделей вокруг Майдана действительно немерено. И Тут вход идут записи из квартир. Их как раз и можно использовать, чтобы показать, как развлекаются вокруг Майдана. И что отпускать туда мужей, сыновей опасно. Но возникает два вопроса. Первый, где его разместить? Ресурсы типа YouTube сексуальные сцены не разместят, поэтому нужно договариваться с каким-то из ресурсов для заливки видео у них. Второе, как продвигать? Может быть стоит сделать нарезку на 2-3 минуты с чередованием адресов титрами и подать в виде статьи кого-то из противников Майдана, например, Анатолия Шария, а затем тиражировать в соцсетях. Формат материала с видео может быть таким. Массовое распространение борделей в центре Киева, которые заполонили столицу после начала работы Майдана, новый удар по имиджу оппозиции, которая не Недавно попалась на монтаже видео с регистратора Черновол. Бордели вокруг Майдана говорят о том, что для многих приезжих революция это всего лишь способ отпроситься из дому, чтобы погулять и, простите, потрахаться в Киеве. А что, еду дают бесплатно, переночевать есть где. Так что грех не поразвлекаться молодым мужчинам. Конечно, когда жены и матери это поймут, то мужчина на Майдане поубавится. Насчет картинного захвата борделя. Понятно, что все их крышуют менты, отсюда и показуха при рейде, необходимость которого возникла после статьи в вестях. Менты типа отреагировали, все хорошо, еще и про удар сказали, мол, а моральщики такие же, как и их лидер. Но факт остается фактом. Борделей вокруг народного протеста становится все больше. И там совсем не думают думают о революции, а занимаются чем-то более приятным, что всегда с 17 -го года было удобно маскировать под борьбу с режимом. Далее даем видео с квартир. На два черта дня у Дубинского з'являється ще одна ідея. Якщо з обшуками МВС не вийшло, нехай обшуки проведуть журналісти. І він пропонує облави в борделях силами Гром ТВ. Гром ТВ! Не плутайте з громадським телебаченням. Засветят все точки в центре, покажут их на карте. Там же могут обнаружить скрытые записывающие устройства. И дадим старт раскрутки хоум-видео с адресов. В наступные дни Дубинский надсылает еще несколько листов 
про що вхочу і про що вхочу бордельну тему. Але вже зрозуміло, вона настільки гидка, що розкрутити її в широких медіа просто немає шансів. Саша, це не твоя провина, ти дуже старався. Втім, судячи з листів, замовник навіть задоволений результатом. Ольга Владіславовна прискіпливо відслідковує усі репости і згадки в інтернеті, отримує звіти. Ну і, знаєте, якогось невдоволення непомітно. Фейк проститутки Майдана відпрацював своє, навіки поставивши на виданні «Вєсті» клеймо еталонної антиукраїнської сволотної помийки. Олександр Дубінський цієї участі тоді уникнув. Несправедливо. Подібний креатив вимагає широкого публічного визнання. Інші креативи Дубінського ми оглянемо більш епізодично, просто щоб показати методи, якими вони створюються. А потім перейдемо до цифр гонорарів. Але грошей в нього було так багато, що після втечі Януковича він навіть встиг погратися в політику. Методи доволі прості – від пересмикування та маніпуляцій до банального фотошопу. В одному з листів Дубінський пропонує дофотошопити до фотографії оцієї автомобілів під елітним рестораном номера авто Пашинського та Пишного, а потім зробити листівку для Майдану і обов'язково відправити фото Дмитрію Кісільову. Так, тому самому. Взагалі я приглашав сюди з собою жену. Но вона відказалась. Багато обговорюється фейковий сюжет про Віталія Кличка. Там ідея в тому, щоб показати, як Кличко літає до Москви. Для цього Дубінський пропонує орендувати один з чартерних літаків, яким користується і Кличко, зганяти цей літак до Росії, а потім просто намалювати дані про перетин кордону. В тексті сюжету, який Дубінський надсилає Ольгі, окремо виділено фотошоп та підставний реалістичний спікер. В одному з листів Дубінський готує на замовлення офісу Клименка підбірку листів, в якому якісь публічні компрометуючі матеріали на Порошенка та Вілкула. Метадані файлів свідчать, що просив про цю підготовку він співробітників програми «Гроші». Більше того, Дубінський рапортує, що йому вдалося проштовхнути тему розслідування про опозиціонерів до ефіру 1 плюс 1. Тема, як лідери опозиції поводяться по за Майдану. Відео дійсно є в ефірі плюсів. Очікується, що ви чи як? На телефон з вашого дозволу запишу. Багато, багато інформації. Багато інформації в інтернеті вже. Бачите. Тут варто зауважити, що контекст листів не говорить про те, що журналісти або менеджмент каналу знали, що керівник програми конкретно цю тему продав офісу Клименка. Ще Дубінський пропонує злиття фейкових планів про асоціацію, злив вигаданих інсайдів, які мають пересварити опозиціонерів. Коротше, Дубінський робить все те, що, що робить Дубінський і сьогодні. Загальний висновок. Дубінський не бреше лише в тих випадках, коли маніпулює. Трошки попрацював зеленим чоловічком. Де і як знайти таку роботу? Зараз подивимося. А тепер час подивитись на розцінки. Вони, знову ж таки, з плану майдан меншинства. Як я вже казав, гонорар координатора складає 10% або десь 50 тисяч доларів. Але, знаєте, в цьому плані закладено по 10-15 тисяч доларів на просування роликів в Фейсбуці та Ютубі. Не всіх загалом. 10-15 тисяч за кожен ролик. Тому, мені здається, Дубінський заробив у Клименка значно більше. Не всі пункти плану, на щастя, реалізовані. Наскільки я розумію, багато з них просто не встигли зробити, а щось зробили та не змогли проштовхнути в ефір. Але ціни показові. Розслідування про Кличка, ну, те, де фотошоп, мало бути двосерійним. Кожна серія – 25 тисяч доларів за виробництво і по 12 тисяч за просування в Ютубі. Виступ Дубінського на прес-конференції економічної тематики з узгодженими меседжами – 3 тисячі доларів. Сюжет для підсумкових новин 1 плюс 1 – 7 з половиною тисяч доларів. Примітка – доведеться умикати адмінресурс. Тобто це не розміщення за плату каналу, це гроші самому Дубінському. А канал мають змусити якось поставити це в ефір додатково. 10 коментарів і 5 блогів про користь дружби з Росією. 11 тисяч доларів. Документальний фільм «Європейське рабство» про важкість життя українців у Європі. 14 тисяч доларів за серію. Розміщення планувалось на плюсах, першому національному і інтері. Але наприкінці лютого тому не склалось. Ролик для Ютубу про сибариство опозиції. Там є приміточка «Зроблено». 5,5 тисяч доларів виготовлення, 12 тисяч доларів просування. На блог «Тролінг Майдану» Дубінський закладає 50 тисяч доларів, половина з яких знову ж таки просування. І 
Ух, я просто мушу. Мушу дати вам послухати один з цих роликів. Це пісня «Разочаровали» на мотив «Жовтої тюльпани». Автор Олександр Дубінський. Клянусь, 15 секунд, не більше. Нас сюди позвали. Придіть, будь ласка. І чим називали? Наш план І. Створити ось це коштувало 5,5 тисяч доларів. У стільки ж, до речі, Дубінський оцінював колонку на «Українській правді» або статтю на «Економічній правді». Я не знаю, завжди вони в нього стільки коштують, чи лише коли замовник антиукраїнська сила типу Клименка. Взагалі, примітки у файлах і контекст листування дозволяють вважати, що ЗМІ переважно використовувались в темно. Дубінський приносив їм свої матеріали, як от пристойні журналістки. Окрім інформаційної кампанії по Майдану та економічного піару Клименка, а потім Арбузова, а потім Курченка, Олександр Дубінський займається ще однією справою – просуванням газети «Вєсті». 31 січня він надсилає розрахунки за підтримку «Вєстій». Йдеться про створення мережі із 30 ботів у Фейсбуці вартістю 125 доларів на місяць кожен. Е, я зазначу, це 14 рік, тоді у Фейсбуці з сотною підписників ти був впливовою фігурою. Тисячу лайків публікаціям «Вєстій» Дубінський оцінює в 350 доларів. Моніторинг згадок вістей активістами і журналістами – 125 доларів щоденно. Робота поштової скриньки Олександр Дубінський на вісті Клименка, Курченко, Арбузова виявилась абсолютно непомітною широкому загалу, але дуже прибутковою. Мама любить скорость. Любить скорость. З липня 13-го, коли Дубінський вже, ймовірно, співпрацював з Ольгою, до грудня 14-го він став власником 11 об'єктів нерухомості. Серед них ті самі дві пафосні квартири, загалом на 250 квадратів в Фаєрмонті, земля в Хотові, багато землі в Хотові і будинок в Києві. Про це все ми окремо розповідали рік тому. Лінк на сюжет, який народив легендарний мем «Мама любить швидкість» під цим відео. Майна там приблизно на 2 мільйони доларів. Я не впевнений, що всі ці гроші Дубінський заробив у Клименка. Судячи з методів роботи, таких замовників у нього могло бути багато. Але в тому, що зраду країни, професії і людської подоби Олександр конвертував у як мінімум пентхаус, не сумніваюсь. По квадратному метру за кожен Сашин фейковий заголовок. Норм тарифікація. І якщо вже ми завершили офіційну частину і я знову можу говорити від себе, то ми багато показували візити Дубінського до Коломойської. Якось сформувалась впевненість, що це його єдиний власник. Але ось це листування, увесь бекграунд, який нам відкрився, те, що і як Дубінський робить сьогодні, заставляє сумніватись. Це ще Коломойський чи вже тупо Русня? Хоча я не знаю, як відрізнити. До зустрічі! І традиційно, якщо вам подобається наша робота, наші погляди і наша позиція, підтримати нас можна за посиланням під цим відео. Бувайте! Я не знаю, що Павел Сімченко, які інформаційні компанії я не вів. Відповідно, мені вам дуже складно щось прокоментувати. Відео на, на мотив пісні «Жовтої тюльпани». Вам прийшлось говорити?